అంటే ఆహ్వానం అయితే వచ్చింది వచ్చింది మాకు సో అంటే ఒక కాంగ్రెస్ కార్యకర్తగా మీరు కాంగ్రెస్లో ఉండి కాంగ్రెస్లో ఉంది ఉండిపోయారు ఉండిపోతారు ఇప్పటివరకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్నాయి ఇంకా ముందు కూడా ఉండిపోతుంది ఎందుకంటే జిహెచ్ఎంసి ఎన్నికల్లో కూడా మమ్మల్ని రమ్మని మాకు అడిగారు మేము పోలేదు ఇప్పుడున్న అతి కాంగ్రెస్ కొద్ది కాంగ్రెస్ మంత్రి మనుషులు అంటే కొద్ది కాంగ్రెస్ మంత్రి నాయకులలో ఓ ముప్పై రెండు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు ఒకటే పార్టీలో కంటిన్యూ అయిన కొద్ది మందిలో నేను ఒకనండి ఇప్పుడు సో మీరు ఇందాక చెప్పారండి అంటే మీకు కేవలం పాదయాత్రలో అంటే ప్రజలో ఒక అపోహ ఉంది రాజశేఖర రెడ్డి గారి పాదయాత్రలో పార్టిసిపేట్ చేసిన అందరూ ఎమ్మెల్యేలు అయ్యారు లేకపోతే హుడా చైర్మన్లు తొడా చైర్మన్లు ఇట్లాంటి పదవులన్నీ వచ్చినాయి అనేటువంటిది చెప్పారు కానీ మీరు చెప్తున్నారు ఇంకా అంతకు ముందు నుంచి కూడా మీరు పార్టీలు యాక్టివ్గా ఉన్నాను అంటారు అసలు మీ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి మీరు ఏ విధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి వచ్చారు నేను ఇప్పుడు దాదాపు అండి ముప్పై మూడు సంవత్సరాలు అయితే ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండబట్టి ఫస్ట్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో ఎన్ఎస్ఐ జనరల్ సెక్రటరీగా ఉన్నా నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరం వయసు నాకు అప్పుడు డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నా అప్పుడే జిహెచ్ఎంసీకి కార్పొరేటర్గా ఎన్నికైన నేను అప్పటి నుంచి నేను యాక్టివ్ రాజకీయాల్లో ఫుల్ టైం రాజకీయాల్లో ఉన్నాను అప్పటి నుంచి అంటే సుధీర్ కుమార్ గారు అప్పుడు సుధీర్ కుమార్ గారు కూడా ఇంకా అప్పుడు ఏం లేరండి అప్పటికి నైన్టీన్ ఎయిటీ ఎయిట్లో ఆయన యూత్ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాడు నేను ఎయిటీ సిక్స్లోనే జిహెచ్ఎంసీ కార్పొరేటర్ అయ్యా ఓకే నేను ముఖేష్ గారు ఇప్పుడు మా సీనియర్ నాయకులు అయిన రేణుకా చౌదరి గారు మేమందరం కార్పొరేటర్లుగా ఉంటాము ఆమె కూడా మాతో పాటు కార్పొరేటర్గా బంజరాయిల్స్ కార్పొరేటర్గా ఉండే అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది నా రాజకీయ ప్రయాణం అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ముప్పై రెండు సంవత్సరాల వరకు పార్టీలో ఎన్ని ఆటుపోట్లు వచ్చినా ఏ ముఖ్యమైన కార్యక్రమం అయినా కానీ మా పాత్ర ప్రధానంగా ఉంటుండే ముఖ్యంగా జనాన్ని సమీకరించే పాత్ర మాది ఉంటుండే అండి జనాన్ని ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా మేము ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు వరకు సమీకరిస్తూనే ఉన్నాం ఈ ముప్పై రెండు సంవత్సరాల నుంచి ఏ రోజు అయితే సమీకరించలేని పరిస్థితికి వస్తామో ఆ రోజు పార్టీ వదిలిపెడతాం సైలెంట్గా రాజకీయాలు మానేస్తాం ఇంట్లో కూర్చుంటాం మా పద్ధతి పాలసీ ఏంటంటే రాజకీయాల్లో ఉన్నవాళ్ళు పార్టీలో ఉన్నవాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా యాక్టివిటీస్ చేసినప్పుడు జనాన్ని తీసుకురావాలి తీసుకొచ్చే శక్తి ఉండాలి ఆ శక్తి ఎప్పుడు కూడా కోల్పోవద్దు కోల్పోయినప్పుడు మనం తప్పుకోవాలి ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా అంటే మేము వచ్చడమే చాలా కాంగ్రెస్ పార్టీకి చాలా గొప్ప విషయం మేము వచ్చడమే చాలా గొప్ప విషయం మేము ఇంకా జనాన్ని ఎందుకు తీసుకురావాలన్న ఫీలింగ్ చాలా మందిలో వచ్చింది వాళ్ళు పెద్ద నాయకులు ఏం కాదు మరి వాళ్ళు కూడా ఒకటోసారి రెండు టర్మ్లు గెలిచిన వాళ్ళే మంత్రులైన వాళ్ళే అంటే ఇది కాంగ్రెస్ కల్చర్ అంటారా లేకపోతే వాళ్ళ కల్చర్ అంటారా ఇది వాళ్ళ కల్చర్ అండి కాంగ్రెస్ కల్చర్ కాదండి ఇది వాళ్ళ కల్చర్ కాంగ్రెస్ కల్చర్లో ఆటుపోట్లు చాలా సందర్భాల్లోనే గతంలో మేము పది సంవత్సరాలు మేము రూలింగ్లో లేకుంటే చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎన్నో రకాల పోరాటాలు చేసినాము విద్యుత్ ఛార్జీల మీద చేసినాము ఫైరింగ్లు అయినాయి జైళ్ళలో పోయినాము అన్ని రకాల పోరాటాలు చేసినాము అప్పుడు మాది చాలా స్ట్రాంగ్ కార్యకర్తల నెట్వర్క్ ఇప్పుడు కూడా కార్యకర్తల నెట్వర్క్ అని ఇప్పుడు ఈ కొత్త పోకడ వచ్చింది మేము రావడమే కాంగ్రెస్ పార్టీ గొప్ప మేము వస్తే ఇంకా ఇంకే ఇంకా మా మేము కార్యకర్తలు తీసుకురావాలన్నా మేము మొబిలైజ్ చేసుకురావాలన్నా అనే విధంగా ఉన్నది రెండవది ఒక చెడ్డ సాంప్రదాయం ఏమొస్తుందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీలో స్టేజ్ మీద కూర్చునే వాళ్ళందరూ కూడా దాదాపు ఒక మీటింగ్ అయితే రెండు వందల మందిని కూర్చోబెడతారు స్టేజ్ మీద అంటే ఈ బహునాయకత్వం అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంచెం మటుకు ఆరోగ్యకరమైన చాలా మటుకు నష్టం చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక పెద్ద ఇంపార్టెంట్ మీటింగ్ అయితే అండి ముఖ్య వక్తలు ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళు మాట్లాడే వరకు జనం దాదాపు డెబ్బై ఎనభై శాతం వెళ్ళిపోతారు అంటే మైక్ దొరికితే మాట్లాడే వారి సంఖ్య చాలామంది అయిపోయింది అంటే మైక్ టైసన్ అంటారు మేము అందరం అంటే మైక్ దొరికితే మైక్ దొరుకుడే అదృష్టంగా భావిస్తారు పోరాడతారు మైక్ దొరకాలని చెప్పేసి వాళ్ళంతలో వాళ్ళు గొప్ప వక్తలు అనుకుంటారు కానీ వాళ్ళ స్పీచ్లు నుంచి చాలామంది వెళ్ళిపోతుంటారు అదే వాళ్ళకు గ్రహించరు మేము నాయకులు మేము మాట్లాడాలని చెప్పేసి అంటారు కనీసం పరిజ్ఞానం ఉండదు అంటే మేము మాట్లాడుతున్నాం జనం వెళ్ళిపోతున్నాం నా తర్వాత ఇంకో పది మంది మాట్లాడాలి వాళ్ళందరూ కూడా ముఖ్యమైన వక్తలు వాళ్ళు మాట్లాడేదాకా జనం ఉండాలి అన్న ఇంగిత జ్ఞానాన్ని కూడా ఈ నాయకులు అంటే అది మీరు ఒత్తుల్ని బ్లేమ్ చేస్తున్నారు 